questa sera che sera sta per iniziare Web Radio Sera le luci di Uslo Web Radio si accendono sui grandi temi di costume e attualità fai sentire la tua voce chiama in diretta questa sera è Web Radio Sera buonasera buonasera a tutti quanti bentornati a Web Radio Sera questa sera parliamo di amore e parliamo di amore negli studi legali. Prima di tutto vi ricordo che potrete parlare anche voi perché questa sera ci dovete veramente raccontare le vostre storie. Vi siete mai innamorati di un collega o di un cliente oppure di un praticante? Questa sera ne parliamo e ci potrete chiamare al 331 3097 852. E visto che siamo in tema di romanticismo non può mancare Milena Miranda. Sì, io sono così romantica, poi stasera ho anche la voce sexy perché sono quasi afona, però insomma ricordiamo soprattutto ai nostri colleghi che volessero mantenere l'anonimato che possono anche mandare un messaggio sulla nostra pagina oppure meglio ancora sul nostro numero di cellulare al 331 309 78 52 e noi garantiamo l'anonimato non, non diremo insomma a tutti ci ha chiamato Tizio Ocaia va bene? Vincenzo, abbiamo anche Vincenzo Grieco questa sera come è Milena, ciao Vincenzo buonasera a tutti, serata caliente questa eh? e tu Vincenzo ti sei mai innamorato di, un, di una Dominus diciamo così no non si può dire non si può dire non si può dire e allora, no, visto no, che... manteniamo il riservo allora visto che Milena ci parlava della possibilità che avete tutti quanti di raccontarci i fatti vostri ma sotto totale anonimato partirei proprio con la prima clip che è una collega che in questi giorni ci ha mandato un messaggio raccontandoci di una situazione particolare e ci chiede eh, un consiglio per garantire l'anonimato il pezzo è stato letto dalla nostra Manuela Leuzzi ascoltiamo ah, subito perfetto. questa prima storia Buongiorno, finalmente è un tema un po' più leggero. Personalmente non amo frequentare i colleghi, ma credo che qualunque avvocato prima o poi nella vita si innamori di un o una collega, anche solo per il semplice fatto che fra noi ci si comprende, si parla la stessa lingua e facciamo la stessa vita. Io che sono un po' troppo stagionata per coltivare ancora sogni d'amore in questo periodo, sto combinando una piccola porcheria. Mi sono imbattuta in un giovane collega avversario di Arezzo, io sono del foro di Milano, il caro Tommaso, che senza accorgersi che ho una decina d'anni più di lui, mi ha fatto la lezioncina durante l'anticamera della prima udienza. Aveva l'aria del giovane vecchio, viso pulito, barba leggera, parlata toscana, modi garbati e bel sorriso. L'ho lasciato fare, non volevo che capisse che sono una zitellina sul viale del tramonto. Ho chiesto un rinvio in pendenza di trattative per far calare la temperatura, la mia, e per poterlo rivedere a breve. Sono tornata in studio e ho detto al capo, ho chiesto un rinvio in pendenza di trattative, ma col cavolo che la chiudiamo, il collega è carino e lo voglio rivedere. Udienza successiva, un'ora e mezza di anticamera durante la quale deve avermi raccontato tutta la casistica della sua breve carriera, ma io ho ascoltato le prime tre parole, poi ho trascorso il tempo guardandogli la boccuccia, sentendo solo il suono della voce e pensando all'albergo più vicino dove avrei potuto portarlo. Più altre cose che non stanno bene né in bocca né sui polpastrelli di una signora. Il tutto è proseguito durante l'ampia discussione in udienza, mentre il caro collega riusciva a far imbestialire il magistrato con le sue argomentazioni in diritto. E io pensavo invece a come poteva essere dopo una doccia con solo l'asciugamano addosso. Naturalmente escludo che lui possa essersi accorto di nulla, impegnato com'è ad evitare la condanna alle spese del suo assistito. La prossima udienza è a luglio e non so cosa fare, tiro la causa per le lunghe e la, lo lavoro ai fianchi oppure mi comporto da seria professionista, chiudo il contenzioso e poi glielo chiedo che delle sue argomentazioni in diritto non mi frega nulla ma voglio vedere come gli sta l'asciugamano dopo la doccia, finirò davanti al consiglio di, di disciplina, grazie per gli eventuali suggerimenti e buon lavoro a tutti. Uslo Web Radio 331 3097 852 www.webradiouslaw.it Ascolta quando vuoi e dove vuoi Youthlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. 
ma prima di chiedere ai nostri ospiti e prima di presentare soprattutto i nostri ospiti, i nostri ospiti prima di chiedere magari il consiglio che vuole la, la nostra collega che abbiamo appena sentito attraverso la voce di Manuela Leuzzi ma non è, eh, non è Manuela Leuzzi, non è la storia di Manuela ehm, io adesso presenterei i nostri ospiti ovvero Rosanna Carpentieri del Foro di Salerno che Ciao, ha, è con noi e ha una, storia, ha una storia da raccontarci Ciao Rosanna Ciao, buonasera Ciao Senti, Rosanna, tu in realtà ti sei praticamente poi non solo innamorata, ma hai come compagno un tuo, un tuo collega che era prima semplicemente il tuo collega di studio, vero? Sì, nel senso che da lui io andai a lavorare subito dopo l'esame, perché lasciai il mio studio mm. di appartenenza e quindi andai a lavorare presso questo collega. Diciamo che per i primi due mesi io mai avrei potuto pensare che potesse nascere qualcosa, perché comunque non ci pensavo e soprattutto c'era una grandissima differenza di età. E poi mm-hmm. la storia è cominciata eh, con mia ritrosia ed incredulità, diciamo, e soprattutto la storia è andata man mano avanti eh, con sotterfuggi, con difficoltà du- duplici, perché ovviamente ho avuto il problema della mia famiglia, perché sai, avevo 29 anni, lui tanti, tanti più di me, eh, divorziato, due figlie, io sono figlia unica, cioè immaginavo che qualora i miei avessero saputo sarebbe venuta la terza guerra mondiale che poi in effetti è venuta e poi perché fin quando non ho percepito l'importanza della storia, diciamo che si ha una certa ritrosia a fare fare la cosa in tribunale, cioè c'è una certa difficoltà a far vedere mm. alla fine, hai ceduto a quello che è un cliché cioè il sorgere certo. di una storia all'interno di uno studio legale, eh, di tanti si chiacchiera, per cui ti, ti dà fastidio pensare che si possa chiacchierare anche di te. Però e poi continueremo la tua storia dopo, perché dobbiamo lasciare sì. i radioascoltatori con, con l'attenzione, non vogliamo sapere ancora poi com'è, com'è Beh, continuato. Veramente vorremmo sapere, però vabbè. No, Vincenzo, no, non ancora, dopo dobbiamo lasciare, dobbiamo lasciare un attimo di suspense. Nel frattempo abbiamo invece con noi anche non solo l'amministratore di Avvo Chic e Shock, ma il fondatore del gruppo L'Avvocato nel cinema e nella letteratura, ovvero l'Avvocato Agostino Larana del Foro di Napoli. Ago, ci sei? Ci sono, ciao a tutti. Agostino, tu c'hai una sorpresa per noi. Ti lascio, ti lascio subito il microfono. Vuoi che parlo direttamente dell'argomento eh sul sì. quale ho preparato una piccola relazione? Cioè il tema è l'avvocato innamorato nel, nel cinema, nella letteratura, nel teatro. Procedo? Sì. Allora, eh, su questo tema la prima persona da citare è Carlo Goldoni. Tu, tu dici che c'entra Gallo Goldoni, perché Gallo Goldoni c'entra perché innanzitutto era un avvocato, lui era laureato in giurisprudenza all'Università di Padova, esercitò per tutta la sua vita la professione di avvocato, ci teneva questo titolo, era un avvocato civilista e anche quando divenne un famoso commediografo si presentava come avvocato e eh, la commedia con la quale lui debuttò eh, si intitolava L'avvocato veneziano ed era una commedia romantica, perché lui scrisse eh, una storia, in parte in dialetto veneziano, che raccontava eh, la storia di un avvocato che si innamora della controparte, cioè una causa civile nella quale l'avvocato eh, dell'attore si innamora della convenuta. Questa, mm. questa commedia, che eh, appunto fu la sua commedia, di debutto gli portò molta fortuna perché poi noi lo ricordiamo tutti quanti come uno dei più grandi commediografi italiani, ma in realtà lui è stato anche un bravissimo avvocato veneziano come il titolo della sua commedia e la trama di questo, questo suo racconto di debutto la troviamo anche nel cinema, eh, posso citare per esempio un, un film abbastanza famoso che eh, prima ti sposo e poi ti rovino, che è un mm. film americano eh, interpretato da George Clooney e da Catherine Zeta Jones del 2003, è una commedia romantica 
Clooney fa la parte dell'avvocato specialista in divorzi che eh, rappresenta un ricco uomo d'affari, la sua controparte, cioè la moglie separanda, è eh, Catherine Zeta Jones e questa è la storia appunto di un, di un avvocato che si innamora della controparte, come la storia raccontata da Goldoni. Ci sono molti altri film che trattano questo tema. Eh, non solo il tema del Ma tu rapporto... però ce ne potresti raccontare anche dopo, cioè noi, certo. noi adesso abbiamo bisogno di sapere, perché se no Vincenzo mi toglie la parola, io già lo so, eh, lo ecco. sento che scalpita lui da Bari, io qua a Napoli, però so che sca- sta scalpitando. Tu che cosa vuoi sapere Vincenzo? Niente, che effettivamente questa è una tematica molto molto calda, effettivamente studi hanno dimostrato che tutte le volte in cui persone, voglio dire, passano molto tempo assieme, soprattutto affrontando tutte quelle che sono poi le mille peripezie che in uno studio si affronta dal rapportarsi con i clienti, dall'andare in tribunale, nascono delle liaison che a volte veramente corrono sul filo del rasoio, ecco quell'ebbrezza di provare ehm, sentimenti particolari a ridosso di un'udienza, insomma c'è veramente da, come dire, da da potersi ecco, poter solo immaginare quelle che sono le, le mille storie possibili e proprio su questo lancerei la seconda clip che si occupa proprio di analizzare quelli che sono gli accordi che possono essere stipulati negli studi legali per impedire effettivamente relazioni amorose tra colleghi siamo collegati con Nicola Di Molfetta direttore di Legal Community buonasera buonasera a tutti allora Nicola, oggi parliamo di eh, amore negli studi legali perché su MAG, la rivista di Legal Community, eh, avete appena dedicato il numero scorso un, uh, ehm, un articolo dedicato all'Ova Love Affair, ovvero le conseguenze del lavoro. Quindi gli studi legali sono al primo posto dove nascono amori tra colleghi. Esatto, questo è il dato che è venuto fuori da una statistica che noi citiamo una statistica molto interessante e eh, che fondamentalmente riflette un fenomeno eh, di costume abbastanza eh, facile da comprendere, considerata la quantità di tempo che si trascorre all'interno di eh, uffici come sono quelli degli studi legali associati, è facile no, che in questi contesti possano nascere delle relazioni sentimentali tra colleghi. Ehm... Sì. Tra l'altro in Italia sì. non, la, il fenomeno, diciamo, chiamiamolo così, non è normato, mentre no. è anche regolamentato dagli stessi studi legali associati, mentre appunto fatto un riferimento a quello che succede dall'altra parte dell'oceano. Sì, esatto, negli Stati Uniti eh, la cosa è più regolamentata, nel senso che eh, ci sono proprio delle, delle regole a livello teontologico su, su questo che tra l'altro regolano sia eh, il nascere di rapporti eh, sentimentali tra colleghi all'interno dello stesso studio eh, sia eh, l'insorgere di mh, relazioni o rapporti sentimentali tra avvocati e clienti un po' come accade eh, fra psicologi no? e, 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 e loro assistiti Um, in Italia, eh, dicevi bene, non, non c'è nulla di tutto questo, il nostro codice deontologico non ne parla eh, e tutto è demandato all'autogestione da parte degli studi. Effettivamente quasi tutti quelli che noi abbiamo sentito cercando di sapere, scoprire se qualcuno avesse mai eh, pensato no, di, di darsi delle regole per gestire questo tipo di situazioni Uh, nessuno di quelli che ne abbiamo sentito ci ha detto che lo fa dopo la pubblicazione della nostra, del nostro servizio di copertina qualcuno si è fatto avanti ci ha detto guarda da noi esiste noi lo facciamo uh, in particolare però non volevano essere citati gli avvocati di questo studio perché temono che uh, come dire, la cosa venga vista come una Ehm, impropria diciamo così intromissione in affari e questioni che riguardano la vita personale no? delle persone che sono 
gli avvocati stessi che lavorano nel loro studio. Comunque, al di là di questo, la cosa interessante è che il regolamento del loro studio prevede una cosa molto chiara. Se nasce una relazione diciamo, che si presume possa diventare stabile e duratura tra due colleghi dello studio, siano essi dei soci, siano essi collaboratori, siano essi un collaboratore, un socio o quello che volete, uno dei due, lo studio non dice chi, ma uno dei due deve in tempi ragionevoli lasciare lo studio. E mi sembra una cosa abbastanza interessante. Tra l'altro in un caso loro mi raccontavano che l'hanno dovuta applicare, questa cosa qui, e dicevano che a lungo andare, dopo essersi interrogati insomma, all'epoca se avessero fatto bene o, o male, perché poi quando ci si dà delle regole bisogna avere anche il coraggio di applicarle e rispettarle, no? certo. eh, chiedendosi questo, poi in realtà hanno visto che uno dei due eh, avvocati, diciamo così, eh, separati eh, in questo contesto, in realtà poi ha avuto una carriera molto, molto, molto brillante e in qualche modo loro si sono detti, chissà se tutti e due fossero rimasti qui dentro, se lo stesso questa persona avrebbe avuto questo tipo di, di carriera. Use Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Sono le 21.47, siamo ancora su Web Radio Sera, questa sera l'amore negli studi legali. Abbiamo appena sentito Nicola Di Molfetta, direttore di MAG, una rivista che potete scaricare gratuitamente su Legal Community. E, vorrei parlare un attimo con Rosanna, hai sentito Rosanna che eh, in questa prima clip si diceva che l'amore all'interno degli studi legali impedirebbe la carriera da una parte e renderebbe gli avvocati peggiori, quindi io chiedo nella tua esperienza invece eh, che cosa ne pensi diciamo, di questa impostazione degli studi d'oltreoceano? Peggiori in che senso? Bisogna capire innanzitutto peggiori sotto quel punto di vista? Beh, forse c'è da dire che almeno i primi tempi ti distrae dal lavoro, c'è poco ma sicuro però che possa impedire la carriera, che dirti, se poi la storia finisce e tu sei costretta a cambiare studio o un po' di posta volare, ecco questi sono pensieri che fai, secondo me, quando no, non è stato il mio caso, perché io poi mi sono messa in proprio, quindi non mi sono posto il problema di o oh, se finisce che faccio, però sì, secondo me si può rendere la vita difficile la fine di una storia perché poi appunto ti ritrovi il morto in casa sostanzialmente quindi devi certo. rispettare devi andare non è stato il mio caso però sicuramente se proprio ti devi fidanzare con un avvocato almeno che non sia del tuo studio eh. quindi il problema non è tanto di parlare di stratti all'ora di cena quanto di condividere e la carriera e lo studio e la casa insomma e la lavatrice e le notifiche ti dico allora io ci pensavo prima mentre andavo in onda la Cristo mi sono fatto un rapido calcolo al di là del mio attuale compagno con cui sono da dieci anni, ma anche il precedente era un avvocato, anche il precedente era un avvocato, quindi io credi, credimi avrei proprio difficoltà a immaginare una relazione sentimentale con uno che non facesse il mio stesso lavoro, che non condividesse le mie rogne, eh, infatti mi chiedo ma come si fa se fai l'avvocato a mettersi con uno che non lo è, perché alla fine è un lavoro talmente tanto invasivo e frequenti eh, soltanto avvocati fuori e dentro il tribunale che io provo in un certo qual modo invidia per chi è riuscito a fidanzarsi, a sposarsi con persone che fanno gli ingegneri, i medici o i professori, perché buon per loro, innanzitutto perché finalmente sono messi con persone che hanno uno stipendio, quindi cosa da non sottovalutare, che almeno un fisso in casa entra, ma al di là di tutto questo, ripeto, io sono vent'anni che sto con avvocati, quindi non immagino come sia avere un fidanzato diverso, diciamo. Magari, eh, c'è anche un, magari c'è anche una comprensione diciamo comunque rispetto a, al mestiere che facciamo anche magari gli orari lavorare esatto. a lungo poi magari chi non fa lo stesso mestiere potrebbero crearsi litigi eh, tensioni e quant'altro Vincenzo tu hai un po' paura di questa cosa cioè che eh, <ride> bisogna rimanere tutti all'interno dello, dello stesso mondo poi per far funzionare una relazione ma assolutamente no credo che alla fine non ci sia una regola e che voglio dire bisogna in qualche modo assecondare i sentimenti Se 
quella persona con cui si sta bene, con cui si vuole passare del tempo, è un collego, appartiene a tutt'altro mondo, non, eh, francamente non penso che questo possa più di tanto inficiare, ma forse non ho abbastanza esperienza. Invece una tematica che è emersa dalla clip molto importante, questa è una domanda che vorrei fare, vorrei porgere proprio al, all'avvocato Agostino Larana, è in che modo il rego- un regolamento interno in un grande studio può realmente disciplinare le relazioni amorose tra colleghi? Guarda, io risponderò, se permetti, dopo a questo non ci arrivo per, per gradi, perché voglio prendere la palla al balzo e collegarmi direttamente a quello che ha detto l'amica Rosanna sulle peculiarità della professione di avvocato. La nostra è una professione che favorisce in modo particolare le conoscenze e le socializzazioni. Cioè noi rispetto agli ingegneri, ai commercialisti, agli architetti abbiamo un luogo fisico che è il tribunale dove esercitiamo la professione e questo appunto favorisce i rapporti personali, li moltiplica, questo aspetto particolare, questa peculiarità della nostra professione che la distingue rispetto alle altre libere professioni è stata completamente recepita dal cinema, dal cinema forense, Io voglio citare alcuni, alcuni film e uno lo citerò proprio rispondendo alla, alla tua domanda. Il primo film che voglio citare è un film del 1948 americano che si intitolava La costola di Adamo, marito e moglie avvocati. Era la mitica coppia eh, Catherine Hepburn e Spencer Tracy, che poi rivedremo in Indovina chi viene a cena, è la storia di, di una coppia di avvocati. E, e c'è una scena bellissima di questo film completamente dimenticato dove la Hepburn dà una sua spiegazione sul perché gli avvocati non si dovrebbero sposare tra di loro io ovviamente non la cito questa motivazione vi lascio la sorpresa di uh, vedere questo film del 1948 poi c'è un altro film americano no, come Agostino non citi Agostino quello che dire. dice la Hepburn, la Hepburn no perché dà una motivazione terribile Terribile, eh, non, so. vorrei, <ride> non vorrei spaventare. Invece secondo me, invece secondo me va citata. Peraltro, Ago, se volete la cito, però vi assumete la responsabilità che, che, perché è una motivazione eh, terribile. No, no. No, no, secondo me la devi dire, ma eh, io ti vorrei ricordare che c'era un grandissimo eh, commediografo, drammaturgo nostro conterraneo che è Edoardo De Filippo, che addirittura mise la, la regola che se si innamoravano tra di loro gli attori, li, era severissimo, li, li licenziava. E quindi insomma c'erano queste storie, io immagino ci saranno comunque state delle storie estremamente clandestine, perché lui era rigidissimo, aveva anche le sue motivazioni. Però adesso devi dire che cosa dice in questo film Catherine Hepburn. L'hai voluto tu. E allora ti cito testualmente quello che, dice, quella, quello che disse in quel film del 48 quella famosa attrice testuale, gli avvocati non dovrebbero sposarsi fra di loro perché è una pratica incestuosa da cui nascono figli idioti oppure avvocati, è un, una, il massimo del cinismo possibile, il massimo del cinismo possibile. Poi, eh, un, sempre americano del 1986, pericolosamente insieme con Robert Redford e Debra Winger, che è un film, eh, anche qua c'è una coppia di avvocati eh, che stanno insieme. Matrimonio in appello del 2003, è un film con uh, una commedia rosa, uh, molto divertente, anche qua marito e moglie avvocati, una coppia di avvocati. E per rispondere a, alla domanda che mi è stata posta prima, Uh, sul regolamento voglio citare un film del 2013 che è italiano che è Studio Illegale, Studio Illegale con Fabio Volo, è un film dove c'è un'ambientazione all'interno di un mega studio uh, dove c'è un, si forma una coppia tra due avvocati, lui, lui italiano e lei francese e a un certo punto del, del film Fabio Volo, l'avvocato, uno dei due avvocati dice noi avvocati, anche qua cito testualmente, noi avvocati fondiamo la nostra vita sulla mancanza di fiducia negli altri. Questo aspetto che viene affrontato in questo film specifico, cioè del rapporto di coppia tra due avvocati, poi viene eh, particolarmente curato perché viene ambientato in contesti che non, solo, non sono i classici piccoli studi di provincia dove c'è un solo avvocato o al massimo due, 
sono come dicevo prima grandi studi legali che si occupano di consulenza societaria multinazionale, a multinazionale che hanno quindi dei loro regolamenti interni su come ci si deve comportare, cosa impensabile nei piccoli studi legali. E Anche poi c'è se, un altro diciamo be- che a parte Agostino, a parte poi i regolamenti e i grandi studi legali, come dicevamo che appunto era il tema del, eh, dell'intervista che ho realizzato con Nicola Di Molfetta, ma abbiamo anche un altro contenuto ed è una, una serie di clip che ha preparato per noi Domenico Monterisi eh, che legge invece Manuela Leuzzi proprio sul rapporto tra le relazioni tra i colleghi e la deontologia professionale, perché effettivamente il tema da un punto di vista del codice deontologico pare che non sia ancora stato affrontato allora noi ci siamo cresti cosa succede da un punto di vista deontologico se scatta la passione e se la passione non scatta nello studio legale ma magari proprio tra le aule di tribunali ascoltiamo la prossima clip il tema dell'amore o dell'innamoramento o della mera e fugace trasgressione passionale fra colleghi o fra colleghe praticante non trova una specifica disciplina in ambito deontologico e ci mancherebbe aggiungiamo Tuttavia queste vicende, tutt'altro che rare nella nostra categoria, potrebbero comportare il verificarsi di situazioni rilevanti dal punto di vista deontologico. A tal proposito non può che farsi riferimento ai principi generali del codice deontologico, di cui si occupa il primo titolo del codice medesimo, proprio a partire dall'articolo 1, che sin dalle sue prime parole sancisce che l'avvocato tutela in ogni sede il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa. Si comprenderà facilmente che la libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa sarebbero fortemente compromessi o comunque compromettibili se fra il difensore di una parte e quello della controparte fosse in atto una relazione sentimentale. Ancor più pregnante è la previsione dell'articolo 2 che stabilisce dapprima che le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti, e ancor più allorquando precisa che le stesse norme si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale e l'immagine della professione forense. Dunque, farsi trovare in un luogo pubblico nel corso di un rapporto sessuale sarà un comportamento della vita privata in grado di compromettere la reputazione personale e l'immagine della professione. È nota la vicenda dei due colleghi, marito e moglie, scoperti intenti in un atto amoroso all'interno di una toilette del Tribunale di Milano. Non occorrono voli di fantasia poi per immaginare che comportamenti quali una relazione clandestina con un, una propria praticante di studio potrebbero potenzialmente compromettere la reputazione del professionista e l'immagine della professione forense. L'articolo 9 del codice deontologico poi contiene una più ampia e specifica indicazione dei doveri dell'avvocato, già in parte ricavabili dalla lettura degli articoli 1 e 2, laddove prevede al primo comma che l'avvocato deve esercitare l'attività professionale oltre con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, per poi tornare a specificare che anche al di fuori dell'attività professionale deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense. Anche il dovere di fedeltà sancito dall'articolo 10 del codice deontologico potrebbe essere compromesso da una situazione sentimentale e torniamo all'ipotesi di relazione fra colleghi che anche indirettamente possono trovarsi in un conflitto di interessi per legami di tipo professionale o di altro genere con le parti che uno dei due rappresenta. Si comprenderà facilmente che una situazione del genere è ancor più facilmente suscettibile di applicazione dei canoni di cui è l'articolo 13 che nel disciplinare il dovere di segretezza e riservatezza sancisce l'obbligo dell'avvocato nell'interesse del cliente e della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riservo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali. 
Va da sé che l'obbligo per il professionista di rispettare il dovere di segretezza, valido nei confronti di chiunque, anche dei propri familiari più stretti, dovrà essere particolarmente rigoroso nei confronti di un una collega che svolgesse la sua attività in altro studio professionale e ciò a prescindere da situazioni di conflitto di interesse effettivi e potenziali. Newslove Web Radio, la voce dell'avvocatura. Sono le ore 22, esattamente le ore 22, noi stiamo ancora aspettando i vostri messaggi qui a Web Radio Sera, potete mandarci un messaggio oppure chiamare in diretta al 331 307852. Qualche messaggio ci è arrivato, ma di graditissimi complimenti eh, siete davvero forti e ci scrivono ma questo non messaggio vale non è leggibile non è leggibile c'è cosa, un altro cosa messaggio cos'altro è arrivato non cos'altro è arrivato eh, voglio sapere diciamo che, che vorrebbero sapere in questa trasmissione quando è che si va al dunque, a bip, mettiamo un bip, facciamo, bip mettiamo un bip. bip. No, ma io vorrei capire, alla fine, il tema di questa sera, insomma, stiamo un po' chiacchierando, però secondo me eh. i colleghi dovrebbero avere un po' più di coraggio venire qui e parlarci, anche perché la questione è anche seria, voglio dire, Rosanna, prima di sposare tuo marito, il codice deontologico ve lo siete letti? No, <ride> non ci siamo mai sposati, perché non siamo arrivati a questo. Eh, siamo, cioè, viviamo assieme da 5 anni e siamo assieme da questi 11 ma non ci siamo mai posti alcun problema di tipo deontologico anzi non ho mai potuto pensare non ho mai pensato con le relazioni inficiate che interagisse col codice deontologico francamente cioè me lo state ponendo voi questo quesito per la prima volta io non me l'ero mica posto cioè io ho pensato a eh, dove mi sto interagando ho pensato succede la guerra mondiale a casa, ma no, non mi ha pensato, oddio, la deontologia, eppure voglio dire, quando l'ho conosciuto avevo dato gli esami di avvocato da pochi giorni, la deontologia la tenevo sotto mano, però non mi sono forse affatto il problema, guarda, ti dico la verità. Che poi, visto che si applica la deontologia, sarebbe anche bello capire in certi casi se si può andare davanti al Consiglio dell'Ordine magari a litigare, potrebbe essere una nuova, eh, una nuova competenza. E Guarda, io non credo quest... proprio, sai perché? Perché ci dovrebbe andare mezzo, mezzo foro di, di ogni foro, secondo me, perché sono così diffuse le storie che veramente andremo, cioè, siamo tutti anti di consigli di disciplina, quindi proprio no, secondo me. Infatti, Rosanna, io ho il, ho il dubbio che eh, tanti insomma, vivano delle storie, diciamolo, fuori di ogni ipocrisia, clandestine e quindi hanno, hanno il timore che magari se ci mandano un messaggio noi poi chissà diffondiamo, vi garantiamo, insomma, quindi andiamo assolutamente in onda, vi garantiamo che assolutamente non manderemo né il nominativo né tantomeno il vostro, il vostro numero Quindi anonimato a 360 gradi bravo Vincenzo hai detto, hai detto benissimo Agostino tu che cosa, che cosa ci puoi raccontare oltre le storie dei film raccontaci no, io, magari qualche storia che sai che conosci corre, eh, senza dire i nomi dei soggetti magari. No, io vorrei approfondire questo tema della deontologia che mi sembra molto interessante sulle violazioni deontologiche nella sfera affettiva degli avvocati e se permetti cito due film fam- famosissimi Un pesce di nome Wanda mm. un film dell'88 interpretato e scritto da John Cleese che tra l'altro è un attore laureato in legge a Cambridge e chi si ricorda quel film conosce la trama la trama è quella di un avvocato che si innamora di una sua assistita che era complice di una rapina bene, quell'avvocato, l'avvocato di quel film non solo viola il codice deontologico ma viola il codice penale perché lui si Mm. rende complice di una recettazione per amore della sua assistita Mm. che era Jamie Lee Curtis, se vi ricordate quindi altro che deontologia, qua siamo proprio nel penale e un altro film che pone questo problema che voi avete sottolineato più volte della deontologia è un caso, il caso Paradise, un film famosissimo, Gregory Peck, eh, che si innamora di una, di una uxoricida, cioè, o meglio di una imputata di uxoricidio che era interpretata da Lida Valli, un film drammatico, eh, anche là ci sono 
notevolissimi intrecci di carattere deontologico, diciamo, con un finale anche drammatico, un finale ancora più drammatico è quello di un film purtroppo dimenticato, un film italiano che si intitolava Il vero e il falso, dove l'avvocato era interpretato da Terence Hill, sorprendente, diciamo, noi ce lo ricordiamo insieme a Bud Spencer, ma lui ha fatto anche l'avvocato, un film drammatico dove c'è una storia, un processo di omicidio e l'avvocato si, si innamora della sua assistita che è l'imputata e c'è un finale tragico, ecco io parlo di questi, di questi film, al di là del fatto che sono un appassionato di cinema forense, perché proprio da questi film si possono um, acquisire elementi di riflessione, spunti di riflessione sui temi che state trattando, cioè il, il tema fondamentale qual è? È il confine tra quello che diciamo, è deontologicamente corretto e quello che invece eh, oltrepassa diciamo, i limiti, tenendo presente che c'è una regola generale, in amore non esistono limiti, come, come ci insegna Vorrei... Dimmi. Vor, vorrei citare anch'io una fonte cinematografica ed è la, la serie televisiva Suits non è così profonda c'è l'avvocato conosciutissimo e amato da tutte le spettatrici Harvey Specter che intrallazza relazioni a destra e manca con segretarie, testimoni, no. colleghe di lavoro ecco lì proprio trascina scende ecco qualunque tipologia Vincenzo, insomma di non so come l'hai pronunciato non so come l'hai pronunciato ma la mia serie preferita sugli avvocati era Ellie McBeal insomma che ah, credo Ellie McBeal che anche Ellie McBeal ci allora. ricordiamo che era un, era un bel porcaio di studio legale insomma lo possiamo <ride> dire di stanora perché succedeva praticamente qualsiasi cosa e devo dire che quando lo guardavo io ero un po' piccolino mi immaginavo che gli studi legali fossero tutti quanti così con una ventina di persone che tra di loro e si mollavano con uno e si prendevano con un altro era tutto molto romanzato ma noi qui però pensiamo che francamente gli, veramente gli studi legali siano un covo d'amore, molto spesso sappiamo anche però che sono veramente uh, un covo di serpenti, cioè quando non si trova il lato bello del rapporto che sfocia nel sentimentale, poi abbiamo altre tipologie di sentimenti che sfocia nell'odio, eh, però questo non è l'oggetto del, uh, di, questa, di questa puntata, però insomma non sempre gli studi legali ecco, sono veramente... Il, uh, il covo d'amore, insomma, non ci verrebbe castagna col pulmino di strano amore, insomma. Ma noi eh. abbiamo un'altra clip adesso, abbiamo un'altra clip di, um, sempre registrata da Elia con Nicola Di Molfetta sui rapporti appunto tra avvocati, collaboratori e meritocrazia, quindi professione, eccetera, eccetera. Sentiamola. Quindi diciamo Quindi, che l'idea è aprire lo studio legale è che i due che si innamorano si crea, creano danno sia allo studio che al loro rapporto professionale, in sostanza non si vuole, si vuole bloccare sul nascere questo tipo di, eh, di relazione. Ci sono invece sanzioni per chi coltiva una relazione sentimentale e non la, non la dichiara apertamente all'interno dello studio? No, sanzioni no, eh, se non eh, tra virgolette direi morali. Il concetto del danno uh, che, che si può uh, provocare, diciamo così, uh, non, non gestendo questo tipo di situazioni, è un concetto molto, molto interessante perché in realtà uh, ciò che ci ha portato a interrogarci sul tema è la conoscenza e la consapevolezza che molte, tra l'altro, delle, vicis- delle vicissitudini che hanno riguardato tanti studi legali associati al paese negli anni, eh, in alcuni casi sono state propiziate, determinate da vicende sentimentali, non starò a citare quali, chi e cosa, perché non lo facciamo neanche nel nostro articolo, quindi per, per tutelare chiaramente la privacy delle, delle, dei soggetti e delle persone interessate, però eh, è facile che l'introduzione di un fattore come può essere que- molto delicato come può essere quello sentimentale all'interno nelle dinamiche di lavoro in uno studio legale che è un'organizzazione fatta di persone no? possono determinare degli squilibri, degli scompensi proviamo a immaginare eh, la situazione anche virtuosa di un socio di uno studio che ha una relazione risaputa 
palese con una collaboratrice di quello studio o di una socia che ha una relazione con un collaboratore dello studio e poi eh, in sede di promozioni annuali quel collaboratore diventa socio ora che quel collaboratore sia bravo oppure no probabilmente poco importerà perché eh, volenti o nolenti Certo, potrà rimanere il dubbio che è la carriera che uno sta facendo o la carriera che uno non sta facendo sia legata al fatto che questo è eh, sentimentalmente coinvolto. Esatto. Uslo Web Radio 331 3097 852 www.webradiouslaw.it Ascolta quando vuoi e dove vuoi Youth Law Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Tutti i giorni e tutte le sere Web Radio Sera. Chiamateci 331 3097 852 e magari provate a mandarci anche dei messaggi che siano leggibili perché anche se sono le 22.11 quelle cose che sono arrivate sono un po' troppo hot per, ancora per, per la serata. E Rosanna, abbiamo sentito appunto Nicola Di Molfetta che parlava di queste relazioni negli studi legali e come insomma può sorgere il dubbio qualche volta quando l'amante è anche il socio dello studio invece vorrei tornare sulla tua storia che ci stavi raccontando, la tua storia personale e parlavi dell'imbarazzo all'interno della famiglia se non ho capito eh, male e volevo capire invece anche com'era il rapporto con gli altri colleghi magari dello studio all'inizio della tua relazione no, eravamo soli eravamo soli e lui, era uno studio piccolo diciamo. Quindi ah, quindi eravate proprio stato... uno studio due cuori e uno studio non due cuori esatto, e una capanna esatto. Esatto, però poi eh, abbiamo seguito, come dicevo prima, io, cioè, alla fine io ho aperto lo studio mio, diciamo che questo ha, ha aiutato, perché è comunque fonte di grande distrazione e io non trovo che sia piacevole lavorare in campo di campo 24 ore su 24, però... Qui stiamo andando in affanno. Sento, Agostino, sei, sì. sei tu? Sento, sentivo un, un respiro un po', un po affannoso, non, non stavamo cercando di capire. Non è opera mia. Ah, non è sì. opera tua, va bene. No. <ride> Sono tranquillo a casa. Pensavamo, si fosse un po', pensavamo scusami Rosanna, pensavamo che Agostino si fosse un po' appisolato nonostante sì. il tema. Tra l'altro, Agostino, Beh, non era proprio stasera. quello il respiro che sentivo, eh. <ride> però Agostino eh, tu ci hai fatto delle bellissime citazioni eh, sia di, di film appunto del eh, cinema, però Agostino non ci dice invece però non si mette in gioco brava fatto, Milena fatto che, che non sia un fatto cinematografico Agostino non è possibile noi lavoriamo nello stesso foro anche senza fare nomi possibile che non ci sia un, un episodio o come avrebbe detto la buonanima di Totò un esipodio che tu possa raccontare ma guarda io non sono indiscreto nel senso che non è che mi informo delle vicende private dei colleghi eh, quindi non mi è mai capitato di, di, di racconti non dico a luci rosse ma, ma anche racconti con sfumature sentimentali romantiche tra colleghi sarà che il nostro è un, un foro abbastanza alienante, nel senso che con grandi numeri eh, forse le frequentazioni sono, sono anche più superficiali, mentre magari nei piccoli fori, eh, siccome ci si conosce mh, molto di più, eh, probabilmente ci si frequenta anche di più al, al, al di fuori del, dell'ambiente del Tribunale. Personalmente, veramente, lo dico con molta sincerità, non ho, non ho episodi da raccontare, però se permettete volevo fare solo una, una sola citazione teatrale, una sola, che è un, un'opera teatrale che parla di questo tema, cioè dell'amore nei tribunali, che è, un'opera teatrale, è un'operetta per la verità inglese eh, dell'Ottocento eh, che si intitolava Trial by Jury, che vuol dire eh, processo con giuria perché poi nei, nei sistemi di common law, negli ordinamenti anglosassoni, la differenza fondamentale non è quella tra processo civile e penale, spesso è una differenza impalpabile, la differenza fondamentale è se il processo ha o meno, si svolge o meno con una giuria e questa è, una, è la storia, questo peretta, questo, questo testo teatrale, una specie di musical all'americana, è la storia di un amore che nasce in un'udienza, con un finale a sorpresa c'è cioè una 
una, una ragazza che, che eh, intraprende una causa civile per rottura di promessa matrimoniale e incomincia l'udienza e poi a sorpresa, vabbè in questo caso posso anche dire qual è la sorpresa finale, tanto non, non rovino niente, la sorpresa finale è che lei si, lei si, si fidanza col giudice diciamo, alla fine dell'udienza, ah. quindi sì esatto. È un'operetta un, un che diciamo all'Ottocento ebbe anche un certo successo, la trasposizione cinematografica è stata un po' fallimentare, però è molto divertente perché c'è questo intreccio sentimentale, prima lei con l'avvocato, poi alla fine lei col giudice, diciamo, è una, bella, una cosa molto simpatica ed è l'unico eh, riferimento che mi viene in mente di, eh, di contesto di, diciamo, di, di amore nei tribunali. Lo consiglio, cioè consiglio la visione di questa operetta che sta in lingua originale su YouTube. Non lo consigli trovo. l'esperienza, diciamo consigli la visione. No. Ma non, cre- non credo che sia mai capitato in un tribunale una cosa del genere, cioè che un, in un, nel giro di un'udienza nasce un amore <ride> e ci si Beh, eh, A volte la realtà supera l'immaginario. Ah, se mi dici a quale fuori è capitato... Cosa non succede? Non so. Se poi si lasciano, sai le condanne alle spese che fioccano poi? Cioè la cosa ah, vabbè, è, è, è nel, pericolosissima. Nel foro di Disneyland no. può darsi che sia successo, ma nei fori nostri... Ne... Comunque mm. c'è, arrivata, c'è arrivato un um, messaggio di... Allora, ciao sono Antonio, avvocato pugliese cinquantenne. Una decina di anni fa è arrivata nel mio studio una praticante poco meno che trentenne. Carina, nulla di più. Nel mio studio eravamo quattro avvocati e c'erano almeno altri quattro praticanti. La mattina quando c'era da andare in udienza, lei cercava in ogni modo di seguire me, piuttosto che altri colleghi, spesso sgomitando con altri praticanti. Io non, ho not- io non notai subito questo suo comportamento, fu una collega di studio a segnalarmelo. Non ci feci molto caso inizialmente, ma mi preoccupai di più di verificare quante volte a settimana la cosa si ripetesse. In effetti, eh, io qua non riesco a leggere bene, vabbè, era estate, direi che può continuare Ilia, perché insomma ci ha messo nel messaggio anche una piccola macchinina, Davvero Elia? Sì, allora dai, continuo io questo messaggio perché è veramente lungo come messaggio perché il, col- il collega ha voluto proprio raccontarci tutta la sua storia. Allora dice appunto che è restata trasferta in auto in un tribunale distante 200 km per una delicata causa penale. Avvocato, vorrei venire con lei domani, si tratta di una violenza su minori, l'argomento della mia tesi. Ok, le dico, partiamo alle 6.30, passo a prenderla da casa. Lei è vestita in modo molto poco adatto ad un tribunale, con una scollatura esagerata che mette in mostra un seno di cui non mi ero mai accorto scusate il problema è che non l'ho letto prima per cui io spero di non incappare qualcosa che non può essere letto vado avanti sì, pure io il infatti temo andata, molto la eh, il viaggio no, di andata che non procede sia, no, no, no Milena dai il viaggio di andata otto, procede tranquillo otto. quindi fino al viaggio di andata otto. siamo tranquilli anche noi le chiedo della mm. tesi ed è un fiume in piena più preparata di quanto immaginassi arrivate al tribunale la notizia a causa rinviata il GIP è ammalato si torna a studio dopo una mezz'ora il fattaccio del tutto casualmente mentre cerca il caricabatterie nel vano accanto a sedile sfioro la sua mano sto per ritirarmi quando lei avvicina ancora di più la mano le nostre dita continuano a sfiorarsi scusate che leggo prima la frase prima di dirla perché lei prende l'iniziativa e mi prende la mano continuò a guidare senza continuò a guardare senza guardare a guidare senza guardarla porta la mia mano nel suo seno e in studio quella mattina non siamo più arrivati ma quando la saluto mi dice avvocato questa era il mio ultimo giorno di pratica ho appreso eh, la settimana scorsa di aver vinto il concorso di viceprefetto il mese prossimo mi sposo un bacio sulla guancia sparita dalla mia vita adesso lei è viceprefetto e eh, dice la città quindi evito insomma, di dirla sì, felicemente è, sposata con due figli Monella è una... come direbbe Giuseppe Simone Monella una... Ma sì, ad- adesso io direi che forse è proprio il caso di mandare la clip 
del, di, mh, curata ecco. da Domenico Monterisi e lei proprio sulla deontologia sulla relazione tra avvocato letta. e praticante così sì, tanto sì, eh, sì. Che il, le, insomma, il collega che ci ha scritto sente cosa avrebbe imposto sì. il codice deontologico sì. in questo caso mandiamo la clip uscita. Valentina manda la clip nel titolo secondo che disciplina i rapporti fra avvocato e parte assistita particolare rilevanza, ben comprensibile per quanto sin qui detto, all'articolo 24 che disciplina il conflitto di interessi stabilendo al secondo comma che l'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. Ed abbiamo già visto come in una relazione amorosa, così come in una fugace avventura passionale fra colleghi, si possano intersecare confliggenti interessi dei propri assistiti o di uno di essi. La norma in questione poi stabilisce al comma quarto che l'avvocato deve comunicare alla parte assistita al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta. Infine, il comma quinto prevede che il dovere di astensione sussiste anche se le parti, aventi interessi confliggenti, si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitano negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale. Ai medesimi aggiungerei anche gli avvocati che abbiano in corso una relazione sentimentale. Anche l'articolo 28, che disciplina il riservo e il segreto professionale, come abbiamo già anticipato, è suscettibile di applicazione nell'ipotesi di relazioni fra colleghi. Nessuna delle norme contenute nell'articolo 40, che disciplina i rapporti dell'avvocato con il proprio praticante, sembra avere attinenza diretta con le situazioni di cui ci stiamo interessando, ma resta fermo che anche nei confronti del praticante, con cui si instaurasse una relazione sentimentale o di altro genere, soprattutto se lo stesso operasse nello studio di altro collega, varrebbero gli stessi principi che abbiamo innanzi elencato. Ed allora un consiglio, se davvero vi innamorate di un collega, prima di leggere insieme il racconto di Tristano e Isotta e quello di Lancillotto e Ginevra, datevi una lettura del codice deontologico. Web Radio, la voce dell'avvocatura. Siamo rientrati. 22 e 22 ancora sulle frequenze di Web Radio Sera. Che sera, insomma. Tematica particolare quest'oggi, ricordiamo che per chiunque volesse contattarci con un sms o sui nostri profili social il numero è 331 3097 852. Volevo subito entrare facendo una domanda ai nostri ospiti chiedendo avete mai, eh, siete mai stati a conoscenza insomma di quantomeno relazioni nate tra eh, avvocati e parti assistite eh, diciamo, in tutta la vostra carriera lavorativa. Rosanna, cosa ci dici? Eh, Reschette sì, relazioni stabili no, però appunto sono vox popoli. Ah, Agostino, tu? Ah, guarda, io posso dirti innanzitutto, mi sono ricordato una cosa che eh, una volta ho fatto da... Eh, diciamo facilitatore nel senso che eh, ho fatto in modo che due colleghi si, si conoscessero che poi si sono effettivamente sposati purtroppo sono anche divorziati eh, sono, ah. due colleghi, <ride> sono due colleghi de, 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 del foro di Napoli che uno dei due tra l'altro Milena lo conosce e, e Vabbè, ma non diciamo oltre perché magari <ride> Ma perché devi rovinare? Cioè, le indiscrezioni fa bene conoscerle. Uh, e no, quindi? Eh, eh, logo, insomma. Mi è rimasto un po', diciamo, un senso di colpa, perché vabbè, non è, non è colpa mia che si sono separati, però forse eh, avrei dovuto capire anni fa che non erano fatti l'uno per l'altro, diciamo, perché poi diciamo, questo rapporto è durato giusto il tempo di mettere a mondo un figlio poi si sono separati e ma avevi, Agostino avevi le calzette invece... rosse aveva messo le calzette rosse ma non, non andavano bene queste calzette no io rosse. poi non è che ho fatto più di tanto le ho, le, ho, le ho presentati e la verità è questa che 
lui cercava una compagna, lei cercava un compagno, quindi come dire, insomma, era facile, 2 più 2 fa 4, insomma, uno più uno fa 2, quindi era facile mettere... E tra più 3 fa 6, sì. Sì, no, era facile, insomma, che si mettessero insieme, no, rapporti tra, con i clienti, mi è capitato personalmente, se, se mi chiedete personalmente, mi sono capitati casi di... di, di, di clienti donne che, che volevano anche instaurare un rapporto ma eh, io cerco, ho sempre tenuto un contegno diciamo, professionale non, anche quando c'era diciamo, un, un interesse un ci sarà in stata come? Eh, ma se volessimo Vai. vederla al contrario molto spesso è l'avvocato che in qualche, in qualche modo no, sembra in questo modo che abbiamo ora di dialogare sembra quasi che è l'avvocato che procaccia tra virgolette la relazione amorosa con la cliente se la vedessimo un attimo al contrario Rosanna ti è mai capitato di avere un cliente che magari in qualche modo si fosse se non invaghito di te cercato quantomeno di corteggiarti per avere uno scontuccio su, sulla parcella no anche perché io mi occupo di penale, eh, faccio tanto carcere, quindi non immagino proprio che un mio cliente mi possa mai abbordare corte. Attraverso le sbarre, no? Insomma. <ride> no. Okay, okay. I miei clienti sono così dei trucidi che ci manca soltanto il corteggiamento <ride> da parte del trucido. No, per fortuna. <ride> Insomma, Milena, qui tutto, voglio dire, eh, una sì, intera sì. puntata... Eh, imperniata sul concetto Tra delle relazioni amorose dobbiamo salutare, dobbiamo salutare Agostino perché Agostino ci ha chiesto la cortesia di eh, salutarlo che domani mattina si deve svegliare molto presto e quindi diciamo anche, anche con rammarico perché ormai eravamo entrati in tutta questa trans filmica che continuavamo a vedere film dal 48 ai giorni nostri però salutiamo e ringraziamo Agostino Larana. Ciao. Io Ciao, saluto, tutti quanti voi, saluto tutti voi, vorrei salutare in particolare la mia amica Rosanna che domani compie gli anni, gli auguri anticipati e vi ringrazio e buonanotte a tutti. Ciao. Grazie Ciao Agostino, grazie, 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 grazie mille. Gli auguri a Rosanna li facciamo anche noi magari più tardi, ci avviciniamo a, alla mezzanotte. Adesso invece vorrei mandare l'ultima clip del pezzo eh, che ho re- realizzato con Nicola Di Molfetta, direttore di Legal Community, in cui ci parla della, insomma, di quando l'amore diventa anche un po' patologia, di quando le relazioni sentimentali tra colleghi eh, diventano pretesto per... Eh, vengono strumentalizzate per rapporti di potere. Sentiamo la prossima clip. Fino adesso abbiamo Quindi... parlato di sentimenti, invece rispetto a quest'ultimo tema che hai sollevato, quando invece non si parla di sentimento ma si parla di relazioni eh, di, di tipo sessuale comunque, eh, sì. nell'articolo si diceva invece che anche qui il sesso all'interno di studi legali comporta anche tutta una serie di giochi di, di potere, insomma poi di equilibri che si vengono a creare, che creano molta tensione. Certo, perché ovviamente anche lì è, è tutto nelle dinamiche del, diciamo così, della clandestinità di certe relazioni e soprattutto poi del fatto che questa clandestinità comunque non sia assoluta, per cui determinate voci cominciano a girare, eh, per cui determinati ehm, segreti diciamo così, dello studio cominciano a essere a essere trasformati in pettegolezzo fondamentalmente, alterando ovviamente quello che dovrebbe essere invece il clima eh, principale all'interno dello studio, cioè un clima di eh, per quanto possibile serenità e concentrazione comunque sul lavoro. Aggiungerò un elemento però, molti di quelli che eh, ci hanno scritto per commentare un po' ehm, la, il nostro articolo ehm, hanno anche sottolineato il fatto che tuttavia e dove erano la stragrande maggioranza e tuttavia il fatto che possa nascere una storia en passant tra due colleghi, eh, quindi diciamo qualcosa di relativamente breve o assolutamente breve, in fondo può anche essere un qualcosa su cui sorvolare, insomma, su cui non, non, non stracciarsi le vesti e su cui sorvolare in maniera, eh, in maniera insomma, leggera. E questo mh, 
in qualche modo credo che sia anche molto, eh, molto italiano, no? nel senso che alla fine abbiamo comunque una capacità di relativizzare determinate situazioni che tutto sommato ci salva da quella smania di invece assoluta costante regolamentazione di, di qualunque dinamica relazionale che caratterizza magari invece eh, altre, diciamo, chi, chi svolge la professione in altre giurisdizioni. Eh. E anche diciamo, in altri paesi, perché come dici tu, magari noi italiani eh certo. siamo più portati a essere un po' più leggeri, un po' più comprensivi rispetto a questi fenomeni. Io ti ringrazio per questa tua intervista e invito tutti i nostri ascoltatori a leggere Mag, che oltre a questo tipo di articolo apparentemente leggero, ci fa scoprire appunto il mondo degli studi associati sia italiani che eh, internazionali. Ancora grazie a Nicola Di Molfetta. Grazie mille, Mag si scarica gratuitamente da legalcommunity.it. Grazie. Al presto, alla prossima. Perfetto. Uslo Web Radio 331 3097 852 www.webradiouslo.it Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Sono le 22 e 31, stiamo arrivando verso la fine di questa nostra serata, ma eh, Rosanna ne stavamo parlando anche prima, noi italiani mh, tendiamo a sottovalutare questo, te- questo fenomeno o hanno ragione i nostri colleghi internazionali che invece mh, sono eh, diciamo più attenti a, a, da un punto di vista deontologico? Ripeto, io ci sto pensando adesso per la prima volta eh, al fatto che ci possano essere dei profili deontologici. Io ragiono sotto un'altra ottica, mi dico semplicemente che secondo me laddove c'è una continua frequentazione ed essere all'interno dello studio ti obbliga ad una vera e propria coabitazione, perché coabitazione è anziché mera frequentazione, io ragiono proprio in termini di ineluttabilità, sarò romantica, ma è così. Per me è stato ineluttabile, ma anche per mille altre persone che conosco. Eh, è chiaro, ci sono dei profili spiacevoli, non per niente io ti ho detto inizialmente che io avevo delle difficoltà a palesare questa storia in tribunale. Mi dispiaceva che si potesse pensare, ecco c'è il cliché dell'avvocato giovane che si è messo con quello più anziano, mh, di far passare lui come il facilone e me come l'arrampicatrice. Però altrettanto ti dico che per me è stata una cosa ineluttabile. Alla fine tanta gente si innamora sul posto di lavoro, io ho amiche del pubblico impiego che hanno trovato i mariti in ufficio, eh, noi ci ritroviamo in tribunale e eh, eh, capita, allora a questo punto dovrebbe valere anche il problema deontologico per un pubblico impiegato, perché non sta, eh, io non... ti dico che se non è una tresca passeggera, eh, ma è qualcosa di più serio, eh, che devi fare? Eh, se sono tre passeggere, c'è cioè, eh, l'avvocato di grido, drasticamente sopraelevato, eh, che appunto fa il cascamorto con tutte quante le praticanti, è, è spiacevole, è brutto, eh, è brutto insomma viverlo dall'esterno, ma se alla fine ti sposi o vai a vivere e fai un figlio con l'avvocato con cui lavorare, e tu vuoi stare capitato, ma se cioè, andai come da certo. Un conto, è la, eh, un conto è una relazione seria che ha, magari può durare anche un periodo di tempo limitato, ma comunque una vera relazione, un conto è diciamo, un incontro così, insomma, che magari lascia, eh, lascia anche il tempo che trova, poi diciamo, ci sono i famosi amanti seriali e quello insomma, è un'altra ah, storia. Noi cerchiamo... Pieno, ovviamente. A voi, Bravo. Eh. Secondo me in ogni <ride> grande <ride> studio ci sono sì. relazioni extraconiugali, adulterine, eh, eh. secondo me ah, non sì. ti contano proprio questa... quante ne sono. Eh, infatti, questa però poi scusatemi è secondo storia. me il tema che abbiamo posto da un punto di vista deontologico non era tanto il tema morale cioè il, l'avvocato per esempio che intrattiene una relazione con la propria praticante dove quindi si potrebbe anche pensare eh, che no, non si tratti di una relazione bilanciata, equilibrata e forse il tema quello reale è quello dell'avvocato che intrattiene una relazione con il cliente perché qui si entrano anche insomma ci possono essere dei problemi sull'indipendenza poi del ruolo eh, dell'avvocato che dovrebbe svolgere e che dovrebbe invece essere influenzato quello è spiacevole 
infatti quello è deontologicamente scorrettissimo ovviamente secondo me poi a maggior ragione io parlo proprio dal punto di vista della penalista eh, è assolutamente poco condivisibile ripeto, prima ho detto una Vox Popoli, tre schette ma sono girate voci di, di, di avvocati che intrattenevano eh, tre schette appunto come dico io con eh, parenti di detenuti ecco questo è, vero, sì. questo è assolutamente condannabile Sarei curioso invece di sapere, tra non so chi di voi si occupa magari di diritto di, di famiglia, eh, se è mai successo a un avvocato chiaramente di eh, un giudizio di separazione tra di colleghe, quindi di eh, aiutare un collega a separarsi. Vorrei capire se gli avvocati che si separano sono più o meno civili di alcune parti assistite, invece abbastanza battagliere che ci capita insomma, di conoscere no, no, nella no, vita personale. Separi... Quando ti, sei, quando ti separi ti spogli dalla veste di avvocato, non ti preoccupare, io le separazioni le faccio perché la materia mi piace e, e ti spogli completamente, cioè sei marito e moglie, non avvocato, cioè puoi avere appunto una conoscenza ulteriore che dipende dal tuo lavoro, ma porti assolutamente nella separazione le tue frustrazioni, le tue rabbie, eh, avvocato o non avvocato, non ma... fai niente. Ci siamo soffermati finora ancora una volta tra rapporti, insomma Rosanna metteva molto l'accento sul fatto che se il sentimento è vero, se il sentimento è profondo, se il sentimento è genuino non c'è nulla di male e anzi non ci dovrebbero manco essere rapporti come dire eh, che debbano cadere sotto l'egida del codice deontologico, quanto piuttosto però dovremmo rivolgerci a tutti quei casi in cui consapevolmente colleghi di lavoro magari tra titolare dello studio e praticante ma anche tra semplici colleghi e soci ci siano invece delle relazioni che eh, non abbiano nulla a che vedere eh, con il sentimento profondo e la possibilità e la voglia di costruire qualcosa insieme ma di accettare ecco, eh, quella serie di momenti calienti per in qualche modo soddisfare il proprio ego e su questo lancerei l'ultima clip che insomma ci racconta letta da Giorgia Cigalla che ci racconta la storia di uh, una avvocatessa che insomma c'è da raccontare direi di mandare l'ultima clip per ora chiamatemi Patrizia questo nome di fantasia nasconde una donna profondamente innamorata di un avvocato un avvocato con cui non solo condivido le sfrenate corse in cancelleria le interminabili file davanti ai giudicanti le estenuanti conversazioni con i clienti ma anche il tepore di un divano letto guarda caso di rimpettai della scrivania che ospita i mille fascicoli che ogni giorno mi sommergono di lavoro e proprio quell'avvocato, collega dal mattino alla sera e amante perfetto quando lo studio diventa deserto, deve render conto di una famiglia a cui, purtroppo, non può sottrarre ulteriore tempo. Così, al mattino, quando tutta la città è ancora dormiente, capita che, sulla scorta di un'urgenza dell'ultima ora ben architettata, quello studio si trasformi per un paio d'ore nel nostro covo d'amore. Forse ciò che più ci scuote d'animo è l'euforia di essere scoperti, l'ansia che la consorte titolare possa dubitare del teatrino messo in scena e scoprire il tradimento perpetrato tra le mura di uno studio ereditato. Forse l'ebbrezza di trovare nuovi spazi da conquistare ci ha spinti ogni giorno a rivendicare come covo d'amore quell'archivio, lasso in tribunale, dove nessuno osa mettere piede. Non ho remore per ciò che faccio, non voglio nient'altro di ciò che ho, voglio che questa storia resti così com'è, il più a lungo possibile, perché ciò che resta delle nostre vicende è il ricordo che per sempre porterò dentro di me. Vivete la vita come viene, prendete tutto ciò che potete, perché quando il sipario si chiuderà, non resti in voi il rammarico, le chance perse per il giudizio di pochi falsi ben pensanti. Web Radio, la voce dell'avvocatura. 22.39, siamo arrivati alla fine di questa serata, l'amore negli studi legali, un tema che inizialmente ci sembrava leggero e insomma anche poco impegnato, in verità ci ha fatto scoprire tutta una serie di profili che non avevamo mai immaginato e forse insomma non diciamo di leggere il codice deontologico prima di eh, farsi travolgere dalla passione, però insomma è giusto eh, comunque considerare anche questi aspetti. Eh, vorrei ringraziare tutti eh, gli ascoltatori che 
che ci hanno mandato la loro storia che noi abbiamo trasmesso in formato completamente anonimo potete continuare a mandarci i vostri messaggi al 331 3097 852 e mi sembra che né Milena Miranda né Vincenzo Greco però ci abbiano raccontato la loro storia questa sera ma io che, che storia vuoi che ti racconti? Quale ah, delle Milena, mie ma storie? Io, so. <ride> eh, io lo so che ne avresti da raccontare cioè, io, ce ne ho io tante ne di tante storie ma, ma non interessano ai nostri radioascoltatori non interessano le mie storie vero Vincenzo? mica ci interessa, interessano la mia o la storia di Vincenzo Vincenzo ci vuoi ras- raccontare la tua di storia? Io vi devo raccontare, beh, eh, a questo punto direi insomma di rompere il ghiaccio, effettivamente ho da raccontare, sì 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 sì, ho da raccontare, è una storia particolare, veramente è nata tra, tra le carte, lei era così rigida all'inizio ma pian piano insomma si, si è sciolta e sono riuscito a metterlo a suo agio, ovviamente stavo parlando della stampante che puntualmente... <ride> Si blocca quando oh, devo fare ancora le copie di cortesia. Aiuto. Ma io ero qua che lo ascoltavo stereo, mi ha detto: ma, ma, ma sta veramente? Ma, ma davvero sta raccontando? Vabbè, ce l'ha fatta Milena Vincenzo, ce, ce l'ha fatta. E... Vai, benissimo, benissimo. Questa storia con la stampante, che effettivamente insomma, è una relazione. Anche eh, quella è una relazione complicata da gestire. Sì, sì. Comunque, Rosanna, io volevo ringraziare anche Rosanna per la sua testimonianza e sono veramente eh, stato incuriosito comunque anche dal sapere come funziona una relazione con, eh, con un collega io ringrazio voi, è stata una piacevole serata in vostra compagnia ciao grazie. Rosanna ciao Rosanna e grazie il foro di, di Salerno, grazie mille soprattutto auguri perché tra poco più di un'ora tu compi gli anta quindi entro anta. Anta. È, è, un, è un compleannone perché entro negli anta quindi è un po' diverso dagli altri <ride> happy auguri. birthday auguri <ride> e poi salutiamo la nostra regista Valentina Carollo che è in regia straordinaria anche per, per amministrare me, Elia e Vincenzo Grieco, non lo so, insomma, so, solo Valentina poteva avere tutta questa, questa pazienza e questa professionalità, perché poi diciamolo, insomma, lei così per sport fa l'avvocato, in realtà è una regista mancata, ormai lo stiamo scoprendo in continuazione. Non Comunque... è scrittrice d'autrice. Bravo, bravo, D- diciamolo, diciamolo, perché noi siamo molto orgogliosi, orgoglioni come direbbe qualcuno. Orgoglioni. orgoglioni, orgoglioni non si può sentire Milena, però ha una terribile eh, lo so, lo assonanza. So, però, ma, però lo so, eh, quando, quando uno si lascia andare, si lascia andare. E io spero che si lascerà andare qualcun altro anche magari in anonimato, perché io sono assolutamente certa che eh, tanti hanno preferito evitare perché magari insomma, erano preoccupati. Invece noi siamo persone serie, non vi dovete preoccupare, scherziamo ma poi sappiamo anche tenere un segreto. Vero Elia? Assolutamente sì, io vi voglio ricordare inoltre che come diceva Vincenzo la nostra regista proprio oggi pomeriggio ha rilasciato un'intervista per un altro programma di Uslo Web Radio che è l'Ex Talk Show in cui parlava del primo manuale italiano sulle web radio e noi abbiamo proprio questo orgoglio di aver pubblicato questo ebook scritto da eh, Valentina Carollo e vi ricordo veramente che lo po- potete comprarlo e potete anche sostenere insomma con, eh, con questo acquisto la la nostra radio, oltre a scoprire veramente una disciplina giuridica che non è per niente banale ed è soprattutto eh, per la prima volta ricostruita in, in modo sistematico con una lettura però veramente fruibile e agevole. Io ringrazio sia Milena che Vincenzo, oltre a Valentina e ai nostri ospiti e ci, non posso che darvi appuntamento a domani mattina alle 7.15 e insomma che vi devo dire, visto il tema della serata, ognuno si diverta, si diverta con, il proprio, eh, con la propria persona Insomma, e auguri a tutti quanti. Questa sera è Web Radio Sera. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte.
libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati, in onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.